amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un video dedicato a Sorair. Oggi andiamo a parlare di nazionali perché fra poco, anzi è già cominciata in realtà, la pausa nazionali, cioè la pausa nazionali, e noi andiamo a vedere nelle Games Week di questa pausa quali possono essere i migliori giocatori da andare a acquistare in base al loro matchup e in base al loro costo. Ovviamente eh, in questo video vi presentiamo solamente giocatori economici, cioè tra i più economici, magari non gratis, però comunque è un costino tantissimo per fare questo lavoro incredibile, non sono qui da solo, ma c'è l'ottimo Gugli, salve. Salve a tutti, sono arrivato come esperto di nazionali. Incredibile, esperto di nazionali, e io ti metto lì in basso sì. a destra, con la sopra Laura eh... della voce. Vabbè, sono fantastico così, potrei essere un supereroe. Il, il, il mago nazionale. Il mago nazionale, delle nazionali. Andiamo a vedere quindi il calendario, eh, dividiamo ovviamente per Games Week, quindi prima Games Week che parte eh, adesso dal 5 settembre all'8 settembre e quindi prende una prima fetta di squadre nazionali che sono squadre europee che giocano per la qualificazione agli europei in arrivo e squadre sudamericane che invece giocano per la qualificazione addirittura ai mondiali del 2026, quindi sono in grande anticipo perché adesso facciamo questo mescolone di giocatori sudamericani e europei per la gara infrasettimanale del che va dal 4 abbiamo detto all'8 settembre eh, guardiamo velocemente gli abbinamenti c'è un Finlandia Kazakistan Lituania Montenegro Repubblica Ceca Albania Polonia Faroer molto interessante come, come matchup per i giocatori della Polonia Olanda Grecia Slovenia Irlanda del Nord Serbia Ungheria Francia Irlanda Danimarca San Marino e questa è l'ultima, si chiude con Danimarca San Marino. Ovviamente noi non abbiamo messo nomi di Francia, Olanda, eh, nazionali così grosse perché sono nazionali che hanno giocatori molto molto costosi. Siamo andati a cercare appunto giocatori più economici. Stessa cosa abbiamo fatto per le sudamericane, quindi Paraguay, Perù, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay, Cile, Brasile, Bolivia. Ovvio che Messi andrebbe benissimo, però purtroppo eh, costa troppo. Oh. Se avete i soldi per comprare Messi, prendetevelo. O l'Equador cioè, potrebbe far bene. Potrebbe. Esatto. Eh, <ride> vediamo allora dove li abbiamo messi. Li abbiamo messi all'interno di questa watchlist che vi lascio in descrizione. Quindi watchlist per andare a vedervi tutti i giocatori che abbiamo selezionato. Ma Gugli ha fatto un'ulteriore selezione. Eh, esatto. Perché non è che vogliamo presentarli tutti, ce ne sono una marea. Adesso qua vedete solo i portieri, ma se tolgo il filtro ne escono fuori una quantità eh, maggiore. Noi ne abbiamo scelti esattamente sette, un portiere e due per ruolo. Direi di partire, vada Gugli, ci dica quali. Allora, come primo portiere, sì. per prepararci, perché anche noi andremo in America, sì. con questa nazionale, di quanto ci fidiamo, è il mitico portiere tanto di Orlando come del Perù gallese. Eccolo qua, del costo clamoroso di 28 euro la limited e 350 euro la rara poi se qualcuno vuole giocare anche super rara eh, buon divertimento solo 2000 euro però insomma portiere nazionale del Perù Orlando squadra buona di MLS abbastanza in, direi, in alto in classifica non abbastanza in alto in alto in classifica sì, sì. hanno anche appena battuto Cincinnati che sono eh, la squadra più forte in questo momento in MLS quindi è un portiere molto molto affidabile Contratto fino al 31 dicembre del 2024, quindi siete abbastanza parati anche da questo punto di vista e lui col Perù gioca sempre sempre, quindi scelta per la porta e sua. E oltretutto ha una partita abbordabile contro il Paraguay. Col Paraguay, esatto. Dopodiché... Poi, in difesa, vabbè, l'hai già fatto vedere, eh sì. siamo partiti con un giocatore sempre della stessa partita... Diciamo che noi ci aspettiamo un 1-0-0, comunque una partita con pochi gol, quindi sicuramente finirà 3-1 o 4-1, conoscendoci. Il mitico Balbuena che gioca anche in Russia nella Dinamo Mosca. Ovviamente c'è un... il rischio sempre con la Russia perché non si sa mai fino a quando continueranno a coprire la Russia, però fino ad adesso non ci sono stati problemi, la Dinamo Mosca è una bella partita. C'è una bella partita, una bella squadra, eh, lui gioca anche nel, nel Paraguay, quindi direi che alla grande. Poi abbiamo Secondo. mescolata. Primo europeo. Sì. Allora, tra l'altro una cosa che vorrei dire è che vi faremo vedere un giocatore che gioca in una squadra europea nazionale e un giocatore che gioca in una squadra 
Sud America Sud nazionale Ovviamente poi quando arriveremo al secondo pezzo Perché abbiamo presi altri sette anche per la giornata dopo Quelli saranno principalmente europei Esatto Quindi qua abbiamo scelto Kivior Under 23 oltretutto Quindi potete usarlo anche per l'Under 23 in questa, in questa Games Week Titolare in questo momento dell'Arsenal E molto probabilmente titolare nella Polonia sì. Guidare i costi uh, 10 euro per la Limited Mentre invece 67 euro per la Rara Sull'Arsenal Diciamo è titolare in questo momento Perché c'è un po' di infortuni Eccetera L'ultima partita in realtà col Manchester non l'ha giocata Non prendetelo per farlo giocare sì. Delle altre settimane ovviamente Perché è un acquisto in prospettiva eh, Va preso Per questa settimana Per giocare con la Polonia e poi magari in futuro vi tornerà utile anche all'Arsenal perché comunque l'Arsenal di difensori ne ha tanti c'è cioè anche, non so per dire, Tomiasu che fa panchina quindi, esatto. eh, e di... si rompono spesso eh, anche c'è Timber che si è appena rotto tanti, tanti tanti giocatori da far ruotare per Arteta quindi non è una scelta sicura come club però sicuramente per, per questa settimana può andare bene Un discorso che non sì, vale però per l'altro che arriva adesso no, di discorso che non vale per quello che sta appena arrivato Ecco che qua. è il mitico Bijol Allora, questo non è difensore ragazzi Vedrete su Sorare Data che è messo come difensore Ma ha solo carte centrocampista Yes Quindi potete usarlo tanto per l'Udinese come per la sua nazionale Che tra l'altro ha part due partite facili mi sembra la Slovenia Giusto neanche una uh, Non mi ricordo la seconda però basterebbe già questa Che è con l'Irlanda del Nord Vediamo esatto. qua Quindi uh, va bene comunque Bijol Lui titolare Slovenia. fisso lo mettete nella, come vostra carta centrocampo 10 euro la limited 71 la rara poi abbiamo Roja Rojas anzi no, mi... Rojas esatto. lui titolare fisso al Paraguay è appena ritornato all'infortunio ha iniziato a rigiocare tutte le partite col Corinthians bel giocatore in generale lo potrete usare fino a dicembre più o meno finisce il campionato brasiliano sì. in caso quindi 5 euro la limited 66 la rara poi con il campionato brasiliano c'è sempre da stare attenti perché sì. rotation matte in quel campionato lì. Qua e andiamo da un campionato matto a un campionato mezzo coperto, <ride> per la felicità di tutti. Asani gioca nella Corea, è anche motivazione per cui la sua carta costa così poco come attaccante, però è anche titolare nell'Albania. Esatto, quindi... Questo potete riutilizzarlo anche nelle partite Facciamo del campionato coreano. Facciamo una postilla che ricordiamo sempre, il campionato coreano ha un problema di eh, aggiornamento dati, quindi ci saranno delle volte dove saranno segnati solo i decisive senza i punti all around. Esattamente. Per cui non maneggiate è... con cura. Esatto, non è diciamo, l'acquisto ideale, però in questo caso è economico ed è titolare. Non ha un matchup particolarmente difficile, eh, non è, non è il miglior matchup possibile considerando la qualità delle due nazionali Repubblica Ceca e Albania, però non fa neanche schifo, quindi si può rischiare. Eh, Colombia invece che gioca esatto. contro il Venezuela eh, e qui abbiamo preso Rafael Borre. Borre, Rafael, Ra Rafael Borré che gioca sempre titolare nella Colombia oltretutto appena cambiato squadra e gioca in Europa quindi potrebbe essere utile anche per il campionato non si sa ancora ma dovrebbe essere utile al verde prima quindi abbiamo finito la carrellata dei giocatori della prima Games Week quindi quella in questa esatto. settimanale 4-8 vi ricordo in uh, descrizione vi lascio il link a questa watchlist però prima di andare a vedere invece gli altri 7 vediamo un attimo il calendario cioè che li riguarda sono tutte partite europee Georgia, Spagna Lussemburgo, Islanda Cipro, Scozia Bosnia Liechtenstein, Turchia, Armenia Croazia, Lettonia Slovacchia, Portogallo Azerbaijan, Belgio Estonia, Svezia Andorra, Bielorussia Ucraina, Inghilterra Macedonia, Italia Romania, Israele Kosovo, Svizzera, vorreste che fosse finita, invece no, va avanti perché c'è Kazakistan, Irlanda del Nord, Faroe, Moldavia, Finlandia, Danimarca, Montenegro, Bulgaria, Irlanda, Olanda, San Marino, Slovenia, quella qua l'altra della Slovenia, forse ne avevamo parlato prima, eh, Lituania, Serbia, Albania, Polonia, e questa è l'altra invece della Polonia, che è buona, eh, Grecia, Gibilterra, Armenia, Croazia, Lettonia, Galles, Slovacchia, Liechtenstein, Portogallo, Lussemburgo, Islanda, Bosnia, e uh, Spagna Cipro è fuori da questa Games Week perché alle 20.45 del martedì quindi fino a Islanda Bosnia sono quelle che interessano a noi anche qua abbiamo fatto una uh, watchlist apposta sempre in descrizione ma adesso le grandi scelte di Gugli a partire dalla porta con una sorpresa incredibile perché il mitico Sells 
Mats Sells Perché questo ha il prezzo secondo me è abbordabile È titolare tanto nello Trasburgo come dovrebbe essere titolare nel Belgio al posto di Courtois Ricordiamo che anche prima si alternavano lui e Courtois Quando non giocava Courtois giocava Mats Sells E direi che in una squadra come il Belgio Tanta sì. roba Soprattutto perché il Belgio ha delle belle pescate a livello di matchup Perché abbiamo detto che è già Azerbaijan Oltre alle, oltre alle matchup comunque il Belgio e costa poco secondo sì. me per essere titolare del Belgio Sì quindi doppia valenza, ovviamente dovete spendere un filino di più, 491 euro per la rossa, 33 per la gialla. Poi abbiamo, beh, eh, lui lo conoscete tutti, non è amatissimo, però è titolare dappertutto, perché il Toro gioca, con la Svizzera gioca, non costa tantissimo, il buon Riccardo Rodriguez. Ed è sempre titolare anche nel Torino, capitano oltretutto quest'anno il Torino, sì. mi sbaglio, tanto sì, sì. il Torino come della Svizzera, dovrebbe essere capitano di entrambe. Non lo so in Svizzera, però sicuramente Beh, è un Comunque, giocatore d'esperienza, ha giocato anche nel Milan, i suoi voti li prende, batte anche le punizioni, ha anche diciamo, dei piazzati da battere che possono essere utili su Sorair, secondo me è una scelta che può starci, considerando... Comunque che i matchup della Svizzera non sono impossibili in, questo, in questa pausa delle nazionali. Anzi. Così come non sono impossibili quelli della Bosnia. Esatto, che, dove che... c'è il mitico Sed Kolasic. Esatto, anche lui giocatore super esperto, gioca nell'Atalanta quest'anno. Eh, non costa tantissimo, 67 euro la rossa, 8 euro la gialla. Può essere una scelta pure lui d'esperienza. Non aspettatevi dei voti clamorosi, però per... Eh... Con questi matchup magari è anche uno che non disdegna il gol, eh? ogni tanto la butta dentro, quindi potrebbe, potrebbe anche, vedete, qualche piccola fatta eh. in passato, potrebbe regalare delle sorpresine. Questo 100 dove l'ha fatto? Matchup buono. Ecco, col Marsiglia. Con la, col, col Marsiglia, con no, Marsiglia. Matchup buono. Sì, match con up molto buono. Sì. Quindi abbiamo deciso anche di questo. Andiamo ai centrocampisti. Oh, qua abbiamo i nomi grossi. Partiamo subito con un mega nome, Luca Modric, come ben sapete, convocato con la Croazia, gioca nel Real Madrid, oramai in Lizza per il posto con i vari giovani del Real Madrid, però il suo sempre lo fa e la Croazia gioca sempre. Esatto, e costa non... veramente poco. Sì, 37 anni, però è comunque Luca Modric, ragazzi. Però eh, se noi andiamo a vedere rapidamente qui eh, con la Croazia i suoi voti, diciamo che non ci si può lamentare. <ride> Non fa sotto al 50 Quindi è quasi scelta obbligata Secondo me questo... sì, sì. In questa pausa settimanale Perché qua vediamo contro La uh, Lettonia. Lettonia Per cui Tanta roba E poi l'altro nome grosso è lui Il mitico Lobotka Che oh. con la sua Slovacchia Si sì. gioca col Portogallo Ma poi Ma, ma poi aveva un'altra Non mi ricordo poi no. non, non siamo preparati Beh, aspetta, perché sono talmente tante che... Uh, Liechtenstein, eh. Slovacchia, abbiamo detto. Slovacchia, Liechtenstein, sì. Quindi, sì, sì, sì. Co con la regola del... Uh, si prende il miglior voto, se dovesse giocare con, uh, con il Liechtenstein da titolare, e anche con uh, il Portogallo, magari con il Portogallo non dovesse fare un mega voto, però esatto. quello con il Liechtenstein vale. Cioè, se ci sono due partite nella stessa Games Week, si prende il voto più alto, per cui... Diciamo che il matchup con Liechtenstein va benissimo per, uh... No, hai doppia chance tra l'altro Metti esatto. caso che invece fa bene col Portogallo Usi quello del Portogallo Quindi secondo noi è un acquisto che ci può stare Anche perché poi è mega titolare dei campioni d'Italia E esatto. lo potete Aggiungiamo riutilizzare un altro, o vendere un altro nome che non abbiamo messo Che è possibile che è il suo compagno di reparto Duda sì. Che gioca nel Verona lo, lo aggiungiamo lì velocemente Andiamo agli attaccanti Gli attaccanti sono un po' meno Quelli che costano poco eh, diciamo sì. ah, Però sì. partiamo con il mitico Fimbo Gasson Che è titolare all'Eupen E ovviamente titolare nella sua Islanda Sì che è anche uno che sgolla abbastanza eh, Però Ha l'Olanda come, come primo matchup Lo vedete per la settimana del, del lotto Ma in realtà poi dopo Si prende delle partite molto buone Per esempio cioè questa no, con... è amico Lamella Come no? lei lo so che... Io so che lei non è preparato con le bandiere Ma quella non è l'Olanda, è il Lussemburgo Ah no, giusto, giusto È vero, è vero <ride> eh, no, è... Scusate, ho flashato eh, Sì, Lussemburgo Quindi era già questa e poi dopo becca il Kosovo, esatto. giusto? E poi dopo becca la Bosnia La Bosnia, la Bosnia eh, Scusate, ci non siamo più preparati Troppe squadre, troppe partite <ride> eh, E poi cosa abbiamo? E poi per concludere abbiamo il mitico Yilmaz Che è con l'Armenia E forse ne aveva anche un'altra di carina 
Sì, ne aveva la Turchia, ne aveva entrambe carine. Ovviamente, una cosa nota importante su Yilmaz dovrebbe essere titolare fisso nella Turchia, ma ultimamente col Galatasaray ha perso un po' il posto. Sto andando a vedere qual era l'altra partita. No, solo, tu, solo Armenia, solo Armenia. Solo Armenia, ok, va, va benissimo, eh? va benissimo. Sì. Dovesse giocare titolare e dovrebbe. Uh, okay. Sarebbe un ottimo, un ottimo matchup. Direi che ci siamo, abbiamo detto tutto. Vi lasciamo in descrizione le watchlist e vi ricordo che siamo sempre live sul mio canale alle 2 sulla piattaforma Viola. A presto e buon anno. Grazie. Ci vediamo col prossimo video. Esatto, buon anno.